بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے چنانچہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو اسی رات امیر مکہ کو خواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور امیر مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جامع رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دینا حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ میں داخلہ پر پابندی لگا دی جائے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول تھے ان کے دل پر عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا اور بعض لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑوں کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کو نہ آنے دیا جب دوبارہ امیر مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی کو میرے روزہ پر بالکل نہ آنے دینا جب امیر مکہ نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے اور امیر مکہ نے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روزہ پر آنے سے روکتے رہے کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میرے روزہ پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر سے باہر نکل کر جامی سے مسافہ کرنا پڑے گا لہٰذا اسے ہر حال میں روکو پھر امیر مکہ نے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا پھر امیر مکہ نے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر سنانا چاہتے تھے مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجر و فراق اور جدائی سے میرا جسم بے حال اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات انتظار کر کے میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرمائیے اور میری تنہائی میں تشریف لائیے اور میرے قلب و روح کو تازگی عطا فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مجھ مسکین و نادار کے غریب خانے پر قدم رنجا فرمائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کے نقش پر اپنی جان قربان کر دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے افعال و اعمال پر حیران ہوں اور گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر از حد شرمندہ و نادم ہوں